Voici l'autoroute Yamoussoukro tebissou 37 km. Trois échangeurs. Plus de 82 milliards 707 millions de francs CFA d'investissement réalisés par l'État de Côte d'Ivoire et le soutien de la Banque islamique de développement. Les travaux avaient été lancés le 29 mars 2017 par feu le Premier ministre Amadou Gong Koulibaly. Quatre années après, la route dégage tout son charme. C'est sûr, voyageurs et conducteurs ne résisteront pas longtemps à ce charme. Quelques derniers détails sont à régler. Il ne reste que euh, ce, ce péage qui est exécuté aussi jusqu'à plus de 75%. Voilà, où, là, les équipementiers sont là pour euh, tout mettre en place. Il faudra juste patienter pour voir cette autoroute ouverte à, à la circulation. Il reste des travaux euh, de, de finition. Il y a la construction du poste de péage et puis bon, euh, le pont sur le camp qui est pratiquement terminé dans les prochains jours pour pouvoir faire l'ouverture de cette route. Initialement, c'était prévu pour 24 mois, mais on est allé à 53 mois. Donc, dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous allons rendre compte, Monsieur le ministre, de l'état d'avancement, des travaux de finition qui restent pour qu'on puisse faire l'ouverture et puis mettre ça à la disposition de la population. Un détour à la section 2, tébissou boaki 96 km, 7 échangeurs, un pont sur le camp, un pont de chevauchement des rails. L'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine ont mobilisé 175 milliards 798 millions de francs CFA pour sa réalisation. Les travaux vont bon train et les nouvelles sont plutôt réjouissantes. Nous pensons que l'autre euh, sera atteint, même si on ne nous a pas livré la route en décembre 2022. En tout cas, en début de l'année, euh, les gens pourront rouler jusqu'à Boaquier euh, sur l'autoroute. Aujourd'hui, euh, l'entreprise demande à, à faire des équipes de nuit euh, pour, pour pouvoir vraiment respecter les, les délais. Au total, l'autoroute yamoussoukro tibissou boaquier représente 133 km pour un investissement de plus de 258 millions de francs CFA. À sa livraison, Abidjan, la capitale économique, et Boaké, deuxième ville du pays, seront reliés entièrement par l'autoroute. La Côte d'Ivoire est en chantier. Le pays, qui a misé sur la paix et la cohésion sociale, se donne un nouveau visage, beau et gai. L'ONG International Care et son partenaire PAIF Politique d'aide internationale féministe du Canada multiplie les actions sur la santé sexuelle et reproductive. Cette organisation non gouvernementale, dans son projet Ensemble, projet d'éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive, équitable pour devenir maître de son bien-être et libre de ses choix, a réalisé un centre. Ce projet vise également à améliorer le taux de fréquentation des centres de santé chez les personnes vivant avec handicap. Le taux de fréquentation des personnes en situation de handicap dans les centres de santé étaient très très faibles. Alors, à l'arrivée du projet, les personnes handicap, en situation de handicap commencent à fréquenter les centres de santé. Pour éviter la grossesse précoce, il faut utiliser des préservatifs ou pratiquer l'abstinence sexuelle. Réalisé à hauteur de 660 millions de francs CIFA par le Canada, la structure sanitaire est remise aux bénéficiaires. Ce centre luttera contre les grossesses précoces. Ce projet nous a permis pour l'année 2022 d'offrir gratuitement 2783 produits consacratifs aux femmes de 15 à 49 ans, ceci pour éviter les grossesses non désirées. En remettant les clés, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire exhorte les jeunes à fréquenter le centre. Anderson Blanc se félicite de la mise en œuvre du projet. C'est une approche d'intégration dans les services de santé. On vise à renforcer l'offre de services de santé de qualité en soutenant l'accès aux adolescents, aux adolescentes, comportement sécuritaire en matière, en matière de comportement sexuel et reproductif et l'accès aussi aux personnes vivant avec un handicap, c'est essentiel. Le projet Ensemble, projet d'éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive, équitable pour devenir maître de son bien-être et libre de ses choix, est exécuté dans le district sanitaire de Beaumi. La salsa, le tchakaka et le ziglibiti, des danses des années 50, 60 et 70, 
parfaitement exécuté au cours du bal rétro-annuel des personnes âgées à Yamsoukou. Une nuit pour permettre aux personnes du troisième âge de se retrouver, se souvenir des bons vieux temps et se distraire. L'initiative du bal rétro annuel des personnes âgées est du club des anciens résidents de Yamsoukou. Nos enfants dansent, nos enfants s'amusent et nous aussi, on n'a pas d'activité. Alors, c'est une lucarne des anciens, en fait que ces anciens s'expriment, dansent un peu et s'amusent aussi pour oublier les soucis. Les participants à ce bal rétro se réjouissent de cette nuit et invitent la jeune génération à regarder dans les rétroviseurs. Au-delà de la culture qui transparaît dans cette activité-là, on voit justement cette Côte d'Ivoire d'hier qui revient en surface avec les valeurs culturelles, sociales et toutes ces valeurs que la génération nouvelle a tendance à mettre en parenthèse. Des jeunes amoureux, des danses et mots dans des années 50, 60 et 70 ont pris une part active à cette nuit. C'est les, les grands frères, les papas, que je les ai vus euh, s'habiller d'une manière euh, vraiment... Et que ça m'a plu, j'étais vraiment petit, ça m'a plu, j'ai dit bon ok, je vais les imiter. Le meilleur pas des danses et tenu des années 50, 60 et 70 ont été récompensés. Le bal rétro annuel du club des anciens résidents de Yamsoukro est à sa troisième édition. Le village de Thioboué siège du royaume Bétibé dans le département d'Adiaké, région du sud Komoué est en fête. À travers ce geste, Nana Semiamon Léon est désormais le nouveau chef du village de Thioboué. Il reçoit son arrêté de nomination des mains du préfet du département d'Adiaké, en présence des élus locaux, des têtes couronnées et des autorités administratives. Les populations, elles, attendent beaucoup du nouveau chef. L'attente que je peux espérer c'est du nouveau chef du village, c'est qu'il puisse être un rassembleur. Ce chef du village qui va venir rassembler tous les enfants de ce peuple. Nana Semian Léon Amon est le 15e chef du village de Thioboué. Pour l'ingénieur en textile à la retraite, l'occasion est favorable pour égrener ses différentes missions à la tête de la notabilité. Mes priorités sont de faire en sorte qu'il y ait l'entente dans le village, la cordialité, pour nous permettre d'engager des actions. Parce que sans l'union, sans l'entente, sans la compréhension, il est assez difficile. Beaucoup de choses existent ici. Nous pensons que nous allons nous atteler à mener tout le monde à la même table. Docteur Eugène Akaoulé, président du conseil régional du sud Komoé et patron de la cérémonie, invite le nouveau chef à être au service de son peuple. Nana, vous restez pour le peuple de Dieu, l'image et sa volonté de conquête de devenir. Soyez un chef de lumière, un homme de vérité, un réceptacle de sincérité. Ce sur quoi je voudrais également mettre l'accent, Nana, c'est la préservation de nos futurs et de nos traditions. Aux côtés du président du conseil régional du sud Komoué, Abiraoul parrain de la cérémonie, a exhorté la population à travailler en synergie avec le nouveau chef pour le rayonnement de Thioboué. Créé en 1850, Thioboué est considéré comme l'un des plus vieux villages de Côte d'Ivoire.